Welcome back uh, on the Praise Binks. My good name is Dopez DJ DJ Viano. The song I'm going to lead up with is by Auntie Liz. Uh, the song in Doka Jina Kama Queen up with you, so you can be able to dive into it. And I'm so glad and honored to hold it down for this uh, track. It's one week old, so make sure that uh, you uh, connect with us so that you can be able to up update your playlist. But make sure that uh, latest gospel leads coming, make sure that uh, you tune in so that uh, you get to know the song I'm going to kwa na premiere hapo hivyo na kila kitu kwa salama sana get in touch with us on social media platform West TV, uh, West TV family tupata West TV pale hivyo kwenye Facebook kwenye Twitter tupata West TV underscore Kenya, uh, Kenya and then kwenye Twitter tupata in, in, info.west TV and then DJ Viano dopest DJ Facebook kwenye Twitter tupata DJ Viano Kenya and then kwenye Instagram tupata uh, DJ Viano uh, SMS line napita pale chini so uh, kama kwa na ujumbe ama swali lolote make sure that you team in and uh, this is the time that uh, we dive on the war room section and uh, kutuongoza hivi leo si mgeni sana amekuwa na sisi uh, kwa muda mrefu tu sana and uh, this is the first year tuna connect the, uh, uh, on 2023 yeah. so karibu sana pastor yes. uh, na jua umekuwa na shughuli hapa na pale yeah. and uh, i'm so glad and honored that uh, uh, i can be uh, i'm the first one to yeah. co host this 2023 yes yes uh, i appreciate habari ya nyumbani wazima Wow. Kiapa mwana glory. Mhm. Na nikaona times na songa nikasema wacha ni ni kuja West TV. Mhm. Why you happy new year? Mhm. Wata masaa wata sama a few as what. Yeah, yeah. Yeah. So wacha nikupishe tu bila kupoteza wakati so that you can be able to miss and to uh ku minister kwangu pia yeah. na wale ambao wanatazama so that uh, najua umetegia sana mm -hmm. kusikia Mungu anasema nini siku ya leo. Yeah. Karibu. Yeah. Asante sana. Naitua Bishop Benjamin wa Malwa Haemba, mzaliwa wa Tulumba kule chini. Na shukuru mungu kwa wakati huu. Bile nimesema mwaka mpia kwa watasamaji wote wa West TV, ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa amani, ni mwaka wa meuchiza. Nataka kuatakia mwaka wa ufanizi, wewe na familia yako, wewe na masomo yako. Wewe na muji wako. Na leo ni siku kuu ambao mungu alitenga kabla ya msingi ya tumia kuwepo. Ya kwamba tukawese kuchifunza neno la mungu wakati huu. Na mshukuru mungu kwa kunikomboa. Na shukuru mungu kwa kunigokoa. Na kunituma. Leo na sumuzia neno la mungu. Na na shukuru mungu kwa sababu e, ya shule ya biblia. Shule ya wakovu. School of Salvation for Christ Network. He shule imetusaidia saa kufik, kufikia kila mtu kubidia kwa uchumbe wa neno la mungu. Na shukuru mungu kwa sababu ya siku ya leo ya kwamba nataka tuchifuze neno la mungu. Na leo na chifuza kitu inaitua a great and complete salvation. Yani wakofu mkuu Uliyo kamilika Wapendwa Na shukuru mungu kwa sababu Ya mungu kumutoa mwanaya wapeke Yesu Kristo Kwa sababu Ya wadadadambi mimi na wewe Bibila inasema Kanisa si chengo Kanisa ni wewe na mimi Kanisa si title mzuri Kanisa ni wewe na mimi Na kwiso yesu ni kichwa ya kanisa Kwa hindi utiposa wakofu Ukawese kukamilika kwa njia kuu Kwa njia kubwa Lasima tumuelewe kwiso ni na Wacha nisome Andika mbali mepita chini Ya runinga yako Nataka nisome Yohana Bibia inasema hindi Yohana moja kumina moja pa kumina tatu Bibia inasema hivi Alikucha Alikucha kwake Wala walio wake hawa kumpokea Pari wote Walio mpokea Aliwapa uweso Wakufanyika wana wa mungu Ndiyo walio muamini Walio liamini Waliaminio china lake Kumina tatu Walio saliwa Si kwa damu Wala si kwa mapenzi ya mwini Wala si kwa mapenzi ya mtu Pari kwa mungu 
wana samaki ninamshukuru Mungu kwa sababu Kristo wakati alitumwa na baba yake Mungu mumba pingu na enchi Biblia inasema ya kwamba Kristo alikuja kwa walio wake hawakumpokea sisi tuliokuwa mpana wokofu wana dadambi Biblia inasema ya kwamba tukapata hii na, eh, ruhusa ya kukaripia utakatifu ama badakatifu Biblia inasema hapo mwanzo haungelishika neno la Mungu ha, haungeshika Biblia lakini kwa sababu walio wake walimkataa Kristo Yesu Diposa kabadikana kwa watu waliokuwa mpali na wakofu Biblia inasema ya kwamba Kristo alikuja kwa walio wake lakini walio wake mtazamaji walimkataa mwana wa Mungu nataka nisumzie kuhusu wokofu uliokamilika wokofu mkuu uliokamilika a great and complete salvation hii ni wokofu ambao unahitaji you need to understand what is the church The church is not a, a beauty. It's not a structure. Kanisa ni wewe na mimi. Unaponitazama hivyo, nataka nikuelezee ya kwamba Kristo alikuja kwa walio wake wakamkataa. Sasa hii vile unajotasema West TV. Hii TV wakati wa samani haungeona TV, haungeona runinga, lakini runinga iko karibu sasa. Unaweza tasama West TV, unaweza tasama West. Yaani unaweza sikia uchumi wa karibu. Hata unaweza tembea ukakuja hapa na ukaona West TV iko wapi. Lakini Biblia inasema kwamba walio wake walimkataa Kristo. Ndiposa mimi na wewe wadhalambi tukapata hii tunuku ya kukaribia badakatifu nataka nisome ya kwamba usikatae wokofu usikatae mwana wa Mungu usikatae nafasi hii nzuri ambayo Kristo amekuandalia ya kwamba wengi saa hii wamesingadia wana, wanadumu wanasema this is my ministry this is my church this is my vision this is my mission ya lakini nataka ni kuchallenge ni kuambia kwamba wakati huu Kristo alipokuja kwa walio wake walimkataa especially wale ambao wako katika neno la Mungu saa hii wamekataa ukweli wamekataa ukweli wa neno la Mungu wamerudia mambo yao wamerudia shukuli zao wamerudia mikakati yao wamerudia biashara yao hawako kwa neno la Mungu na nimshukuru Mungu aliyenikomboa katika muji ambao walikuwa mbaya lakini Kristo akakomboa maisha yangu akakomboa mji wetu akakomboa family yetu nataka kumshukuru Mungu asubuhi leo wapendwa ya kwamba Mungu aliyenikomboa wakati nilipokea wokofu nilikupali maana wokofu ulikuwa mbali nasi lakini wakati ulikaribia wakati ulinusia tu wokofu tukafurahia tukasema Kristo ndio Yesu Kristo amechitoa nafsi yake kunikomboa lakini wengi walio wake walimkataa nani huyu aliyemkataa ni huyu ambaye anachoa ukweli wa neno la Mungu na, na hafani vile neno la Mungu linasema ni yule ambaye anamchua Mungu lakini amekataa kukamilisha ukweli wa neno la Mungu. Wakati samaki. Biblia inasema alikucha kwa walio wake. Lakini walio wake walimkataa. Ewe mtasamaki mchungaji, askofu, aposo, wa injilisti manabii. Unakamilisha ukweli wa neno la Mungu. Unakamilisha mwito wako. Unajua mwito wetu Sio sasa kuongoza dini. Mwito wako ni kutafuta kontao waliopotea. Biblia inasema hadi unaweza wacha 99, 99 kenta, ukatafuta moja iliyopotea. Watu wengi tunangochea watu makanisa. Tunangochea watu katika milango zetu. Lakini hatuenti kuwatafuta waliopotea. Biblia inasema kanisa ni wewe na mimi ambaye inabidi tutoke katika comfort zones tuko outside there and sing for sinners na tuwarekeshe we need to be so winners tukaweze kuokoa wala ampawa mebotea wapendwa wala ambao wachafikiwa neno la Mungu wala ambao wanajua ya kwamba wametupwa wamewajwa Diposa runinga hii ya West 
imefanya ni kufikia wewe ambao ulikuwa na hisia ya kwamba ume unaishi upweke hauna mwaka, hauna msaada msaada wa neno la Mungu ndio huu ya kwamba uokofu mkuu uliofichwa a great mystery of godless sili kuya utaua wakati inafunuliwa unakuwa mmoja wao wa wana control na waliokuwa wake Kristo maana wamemkataa watu wa dini wamemkataa Kristo walikuwa wanamtafuta makosa kila wakati kwa nini amefanya hili kila wakati kwa nini amefanya hili hawakutambua siri kuu ya utaoa kwa hiyo neema ya Bwana haikuwafikia Adamu wa pili ambao ni Kristo Yesu hawamjui ndiposa chapter 4 of school of salvation ole ole wow foolish canadians wala ampao walimsulupisha bwana wa Mungu walimsulupisha Kristo chapter 5 inasema your slats hands clock yani wewe chombo yake imelekea misumari yako ime, imelekea haichakasa chapter 6 inasungusia define health diposa wakofu wako kamilike mpendwa lasu mjue siri kuu ya wateua yama ya utaua iliyofichwa alafu upate neema ya kukaribia watakatifu alafu jue adamu wa pili ni Kristo Yesu alafu unatoka kwa wakaradia wali wa mbafu na msumari wako unakaswa na unapokea ha unapokea usima tare ambaye inasema define health nataka nisumusie wakofu ulio kamilika ndani ya mkwiso wakofu ulio kamilika ndani ya mtu wa Mungu wakofu ulio kamilika ndani ya wana wa Mungu wala mpa anapokonjeka akomuida baba baba Jehova mbinguni anasikia na anamponya anamuonekania hapo ndio huwa anasema define hili define exchange wakati wewe unafanya mabadilishano ya wewe na Mungu na Yesu Kristo aliyetumwa walio wake wakamkataa walio mkupari aliwapa uwezo wa kufanyika wana wewe na mimi tulipewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu mtumishi wa Mungu wewe ni mwana wa Mungu wewe una uwezo wa kukaribia madagatifu una uwezo ukimuita Mungu anasikia neema hii ni yako na mimi haleluya wakati unapokuwa huwezi yu karibu yeye si mbali hata uangaike uende kwa wasali uende kwa wa, kwa, 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 kwa 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 wakanga yeye yu karibu unapomuita kwanza utambue siri kuu ya utaua ni nini ni kuchoa ya kwamba mwana wa Mungu alichitoa akasema nitume mimi baba akawacha kamvo the son mbinguni akasema waje nitazembuke nikutane na ile mtu dhambi ambaye nilikuwa mimi na wewe alipokuja tukakundua siri kuu ya uteua ni, ni is, is all about Jesus Christ the son of the living god ile ile siri kuu ni kwa chini ya Yesu Kristo mwana wa Mungu alichitoa akaba msalabani kalibara tini limuoa waliokuwa wake wa dini wenye wangemkarabisha walimkataa sisi tulio kwa mbali kwa dhambi tukapata tunuku ya kukaribia baada ya tatifu yukaitwa wana wa Mungu kwa hiyo kama uchawakoka oh ni nafasi yako ya kukaribia baada ya tatifu iko free maana waliotangulia 
wamemkataa bwana wamerudi kwa vitu vyao wamemkataa Yesu saa ya kuna uingilisi saa ya kuna kazi ya Mungu saa hii kumfikia mwanadamu ni shida kumfikia jokoraa msaidie ni shida kumfikia mjane na yatima msaidie ni shida imekuwa viasoni watu wengi wanaundia hapo maisha yao nataka niwaambie kwamba chitolee na mali yako na ukamilishe neno la Mungu ukamilishe neno la Bwana linalosema ya kwamba Mungu ni baba wa yatima na Bwana wa yacha wacha wewe unapojitolea unaenda kumwokoa mtu mahali siri kuu ya utaua unapokudua siri unatoka kwa comfort zones unaanza kuingia katika wilderness ili uteseke na wana ambao wanateseka unapoenda katika maumi unaombea chemi yako unaombea mke wako unaombea watoto wako unaombea chemi yako unaombea kaudi yetu unaombea inji yetu unaombea watakatifu wote watu wengi they just to end their ministries wanasema kwamba ninaombea pastor fulani watini yangu ninaombea siju fulani wa kanisa langu naombea mshirika wa kutoa sana kanisa yule ambaye hatoi maombi ni machache lakini wale ambao wanatoa unawaahidi table portions table portions yani wewe uwezi kuombea wale ambao hawa wako chini hawa hawatoi nataka niwaambie kama mpendwa tutoke katika comfort zones tusiangalie vinono turudi katika nafasi ya kukamilisha ya kukamilika katika wokofu wokofu mkuu uliokamilika wokofu mkuu uliokamilika ni kutambua ya kwamba kulisa wakati alitumwa kwa walio wake walimkataa haleluya walimkataa bwana wa Mungu wakamsulbisha msalabani kaivari wakamshika wakasema ya kwamba sasa imeisha wata samaji nenda yakwatia moyo mwaga huu wa 2023 nataka utoke katika nafasi yako iliyokuwa unaumia ya kuumia ya makonjwa Mungu anataka kunehemishe unapotambua wokofu mkuu sasa Yesu anakunehemisha anakubaki pale cha kukaribia neema yake na unakaribia baada katifu kuitwa mwana wa Mungu yani walio mkupali aliwapa uwezo wa kuita mwana wa Mungu waidi wali 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 mkupali unapomkupali mtazamaji anakupa uwezo wa kukaribia ile neema na kuitwa mtakatifu mwana wa Mungu sasa unapewa una, una kipaji ya kutembea katika ushindi na Bwana anakasa msumari wako sasa chombo chako hakitarekea haki tena pale kimekaswa unasonga mbele yani unaposoma chapter 8 of school of salvation Biblia inasungusia today in God's timeline Yaani unaposunguza unaposikia uchumbe huu today in God's timeline Yaani watakatifu walio kamili wanachua machira ya Mungu ni nini Wakati wa Mungu ndio ubora ndio muhimu Wakati wa Mungu ndio huu wa kutolala usingizi Kanisa liamke katika usingizi Licho ya kwamba kanisa si chengo maana kanisa haitafanya uinjilisti Kanisa ni wewe mchungaji, ni wewe mshirika, ni wewe askofu, ni wewe aposo, ni wewe mtu wa Mungu ambao umefijiliwa chini. Magaza mengi yamefijuliwa maono na vipawa vya watu wa Mungu. Watu wengi wana nguvu za Mungu lakini wamefijiliwa kwa sababu ya uongozi, kwa sababu hawatii. Wanasema kwa hanitii, kwa hiyo atakaa chini. Tuachilie vipawa vya Mungu. Kuna watu walio na vibao vya ubonyachi makanisa wafanye huduma kuna wale ambao when they in a seed you know the, 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 the will of god ina inatendeka the power of god it comes down the power of the holy spirit inakucha na watu wa Mungu wanapokea nataka niwaambie wapendwa waliomkupani 
aliwa aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Aliwapa uweso wa kuitwa wana wa Mungu. Biblia inasema aliwapa uweso. Tumepewa uweso wa kuitwa wana wa Mungu. Hatufinyiliwe tena chini. Walimfinyilia Kristo. Na msalabani akasema nimekwisha. Nini likwisha? Yale mambo ya kufinyilia watu ilikwisha. Katsua injili ina inahubiriwa kote kote. Kila mtu ana Biblia hata kwa simu yake. Anaweza access kwa neno la Mungu. Ana uhuru wa kusoma neno la Mungu. Wapendwa. Unaposoma Biblia takatifu Samueli wa kwanza 19 kuanzia 18 inasumusia Daudi wakati alikuwa amepakwa mafuta oh tambua hii siri hii ni siri kuu alikuwa anointed akiwa kijana mdogo Mungu akiwa amefanya transfer ya upako uliokuwa juu ya Sauli umeingia chui ya Daudi kijana mdogo Biblia inasema wakati roho mchafu alikuwa anamuingia Sauli Biblia inasema Daudi alikuwa na talanda ya uimbaji Anaenda mbele ya mfalme maana roho mchafu amemuingia. Sasa Daudi anaenda na mtumiza mfalme na roho yake inachangamka. Lakini Sauli hakuwa na roho nzuri juu ya tauti. Biblia inasema alitafuta mpini ya kumhangamisha. Unaposoma andiko hili, Biblia inasema ya kwamba alipitia hata kwa bindi yake ili amwangamishe Mungu kupitia kwa bindi yake akamngokoa Daudi akamteremshia kwa dirisha akachukua mkomo wa dishi akalasa kwa kitanda chake Biblia inasema Daudi akakimbia akakimbia rama kule na yote Biblia inasema alipofika rama kule na yote tulikuwa na manabii wamesajika Samuel akiwa nabii mkuu akiwaongoza oh na furahia uchumbe huu yani wakofu uliokamilika wakofu mkuu uliokamilika Daudi akakimbia akatimwambia akasikia manabii wamekusajika kule na yote rama akachumika pamoja na Daudi akaniwaambia mzee mzee macho ya kwamba Daudi wakati aliingia akakutana manabii ili nikaanza bali kwa huru nikaanza bali naomba nikaanza bali nafunga nikaanza bali nafuta uso wa Mungu nikaanza bali ninakutafuta bwana Biblia inasema wakati Sauli alisikia Daudi yako rama kule na yodhi alituma wachumbe wa kwanza walipogaribia manabii wa Bwana walianza kudabiri yani uwepo wa Mungu uliwakamata wakaanza kudabiri akatuma kikundi cha bii wakaanza kudabiri kikundi cha tatu wakaanza kudabiri oh naongelea nini penye upo wakati unakaribia unapewa uwezo wa kuitwa mwana wa Mungu unakamilika katika wokovu mkuu na unabugaribia unabugaminika unapewa uwezo wa kukaribia pata katifu na unapopewa uwezo ukaribia pata katifu wana anakudemisha anakufungua roho ya ndaa anakufungua macho ya ndaa anakupa gift anakupa kipawa cha kufanya huduma tuzifanye huduma pia vipawa kutoka kwa Bwana usinunue vipawa Don't seek strange powers. Haita kusaidia. Itaonekana leo kesho inashima. Lakini roho mtakatifu anayetoa kwa Mungu na kipawa ambacho Mungu ameweka mwenyewe ndani mwako hakitashima. Hata wainuke na miungu. Hata wakushambulia na mapepo. Haitashima. Nataka nisome jambo hili. Wakati Sauli 
Aliona ya kwamba aliyowatuma hawarudishi report mwenyewe alichipeleka. Alipochipeleka Biblia inasema alipobarikiwa garipia nafasi ya manabii Samuel akiwa nabii mkubwa anawaongoza hiyo ndio dini nzuri dini ya uombesi wakati mnaomba mnakuwa lebo moja mnakuwa lebo moja mnakuwa lebo moja kanisa mpalo limeachilia vipawa juu ya wana wa Mungu awe mshirika anaomba ako free shika shiro hika ni na sida before the lord yani wakati tunapewa uhuru wa kutumika tunapata vipawa halisi kutoka kwa baba na wakofu wa bwana unakamilika wakofu mkuu ukamilika a great and complete salvation ndani mwako sauli mwenyewe ametoka anaenda kumtafuta tauti Biblia inasema alipokaribia uwepo wa Mungu ulimkamata. Ah. Haleluya. Kupitia kwa wesi fi. Uwepo wa Mungu unakamata maisha yako. Hata kama shetani alikuwa amekujifinyilia chini. Hata kama kuna nguvu ambazo zilikuwa zimeiruka. Makonjwa, misukumo, laana, damu ya uko, mambo yote uchawi. Biblia inasema Mungu anafikamata. Na sasa mwenye wana control ana take control wakati unaachilia Mungu unaachia Mungu atawale kanisa lako hautasumbukana kanisa lako linaoongozwa na roho wa Mungu hautangangana hautapiga kifua hauta usimama useme mimi ndiye hapa Kristo ndio kichwa wewe ni mtumishi unatumika na wengine hawa wewe ni kini kuhani mkuu nayo uongoza hawa kwa hiyo wakati roho Mungu anatembea huyo pia uko mmoja wao bila inasema ni malishie roho Mungu akamata akakamata Sauli alipoingia pa penye mitume ama manapi wanamuomba bwa roho wakati alimkamata bila inasema Sauli pia akadabiri au oh. akadabiri wapendwa Biblia inasema kapawa akapata nafasi pawa ya kutabiri unaweza pata nguvu ya kutabiria maisha yako ya kuambia umaskini toka kwa, ma, ma, kwa maisha yako ya kuambia kubariki watoto wako mama ama papa usingangane usiseme watoto wako unaboimbia school fees ni msiko unaposema ni msiko unaangamiza watoto wako Unaposema ya kwamba ninangangana watoto wako watangangana katika maisha licha ya kusoma watangangana lakini wakati unachukua hiyo ya nafasi ya, ya, kusoma, ya kufunza watoto kupeleka watoto shuleni if your responsibilities kama mzazi sasa wakati mtoto anaenda shule wewe pia una, una, una enjoy yani unachukua pesa kidogo unakula na, na mkaoka na familia na mume wako watoto unasherekea na penye mtoto anasoma Biblia inasema sasa yeye atakuwa anasherekea kwa ajili ya passion yenye amechoose Daudi ako katikati ya manabii aliyekuwa adui Sauli anakaribia yani wokofu unakamilika sasa yani a great and complete salvation inakamilika namna gani aliyekuwa adui ndio huyu anajipeleka kwa wokofu anajipeleka kwa nguvu za bwana Ana, anajipeleka weponi mwa bwana aliyekuwa adui yako Mungu anambadilisha usimtakie akufe ah abadilike ashuhudie yale ambayo Mungu anakutendea na yeye pia barikiwe Mungu naye amkumbuke na kamilisha nikisema hivi Biblia inasema Sauli agadabiri na usiku akatoa mafaza akatoa nguo agadabiri akiwa uchi waliokuwa wanatembea uchi wakilaani watu wa Mungu waliokuwa wanatembea uchi wanaotafuta ma, 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 ma maisha yako wanaotafuta watoto wako wanaotafuta gift yako ama baraka yako Biblia inasema watakutabiria mema. Wa Mungu anapokamilisha wokofu mkuu, mpendwa. Mungu mwenye watashiriki kulika. Hautaenda kwa fulani aniombe. Hautaenda kwa fulani anione. Unapokamilika, unapokamilika katika wokofu mkuu, Biblia inasema Mungu aliye 
badilisha Sauli. Hata kwa njia nyingine kwa New Testament akaitwa Paulo. Lakini yule Sauli naye sikimzia ni mwingine yule ambaye alikuwa amewekwa as a king, aliyekuwa mfano wa kwanza. Maana wa Israeli wataka mfano. Lakini Mungu akaondoa aka, aka ile neema ya upako. Chuo yake akamweka chuo ya Daudi. Daudi wakati alikuwa rama kule Layoti. Na manabii Biblia inasema Sauli pia alitabiri. Tabiri ya maisha yako. Tabiri hata maadui zako. Wanaokuinda wabadilike. Wenye wanakuroka wa kutabirie wa kutabirie mema. They, they, they will prophesize vitu vizuri kwako. Thank you so much. Wow, wow. Hallelujah. That is the word of the day na na hope umeweza kufikia pale nyumbani. Ah naona muda umeenda tu sana but uh, ujumbe umeweza kufikia that uh, tabiria uh, tabiri kwa maisha yako na kila kitu kwa vizuri sana. Kanisa si jengo, kanisa ni wewe na mimi na kila kitu kwa vizuri sana. Toka kwa comfort zone enda kule wale watu ambao na teseka kule maybe waji ukweli na bible inasema when you uh, when the when you um, ambapo tunasema ukweli kila kitu kwa salama sana anatajua secret ambao kwa kweli papata kutoka kwa that situation ambayo imeweza to put uh, down for all these years so uko pale hiyo when mtumishi wa Mungu uko pale kanisani wewe ni kijana make sure that uh, you uh, took up from the comfort zone to that level that uh, you can be able to minister and uh, what is your purpose uh, again that is the conversation for another <laughs> Itakuwa vizuri sana. Acha nikuje kwako bisho because time imeenda tu sana. Yes. Just nikupatie time so that you can pray for our viewers yes. and then tutakuwa tunatuambia watakuwa nakupata wapi. Okay. Yes. Okay. Tuombe wapendwa. Nataka tuombe. Pengine umeyapitia mengi. Mungu wetu ni mwaminifu. Ni mwingi wa rehema. Tuombe. Unaposoma chapter 14 school of salvation to find exchange but lishana uzima wako na Kristo Kristo akupe uzima wake ulio bora na sisi tumupe miili yetu hiyo ya dhambi mtakatifu wa watakatifu mfalme wa wafalme Mungu wetu naeishi na kutawala milele kwa china kula Yesu Kristo ni nafasi iliyo njema Ninapoombea westi fi wafanyakazi wote mahali hapa ninawainua mbele zako kupitia kwa hiru ninga tumefikia watu wengi tasema yule mama yule msee wale watoto jamii ambayo inatasama westi fi mahali walipo wengine wako na challenges changamoto baba wa mbinguni yule mtumishi wa Mungu ambaye anapitia mambo makumu Wengine kasi yao ilisha Baba naomba kibari Naomba uweso Baba katabirie maisha yake Huyo si wa kuishi maisha uwe upweke Huyo si wa kulia Huyo ni kuwe kuinuliwa na kuinuliwa mirele Baba kumbuka maisha yake Kama kazi yake ilisha Kampe kasi Kama yeni mkonjwa Kamponye Masome ya watoto Tasama kesho Watoto wanafungua mashule Shule sinafunguliwa Ninaomba neema yako Ika watosha watoto wetu Popoto wanaenda kusoma Ninaomba neema ya usafiri Ondoa mikosi na achari barabarani Wee ni mungu Uliye msada wa karibu Roho msaidisi Saitia masome watoto wetu Shule zote Nazifuniga na damu ya yesu Ondoa kila ina masinge umbwa Kila ina iluminata free marshal Na iweka chini ya mamulaka Katika chini ala yesu kwiso Ninatangaza uku wako Chuu ya mama huyu na mzee huyu Chuu ya ndoa hii Mtu mwenye hana watoto Anapokea watoto Mwenye hana kasi Anapokea kasi Kubila kwa runinga hii Ponya huyu mama Ponya huyu muse Ponya hawa vijana Ponya maisha yao Ponya hili wakuamini Wakuabudu wewe ni mungu Vila hivyo padilisha sauli Padilisha maadui wao Hili wakuabudu Asande simba wajuda Uinuliwe na wabudiwe Kwa china kula yeso kuiso Inaomba hata kuamini Amen 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 Bisho, poto naza kupata wapi? Maybe kwa mitanda wa kijamii Vila nimesema Ninasaliwa kule tulumba Lakini nakaba kandui 
nyuma ya mosque ukitaka kunipata teremka na njia ya chetarika hotel ya korova eh, yellow teremka na hiyo barabara mzuri ya kufikisha kwa, kwa church na penye naishi kutaka kunipata 07 28 794 Ukipika hiyo ama kituma message tunaomba pamoja na roho Mungu anakuponya. Nataka kushukuru School of Salvation for Christ Network kwa uchumi mzuri na kwa makanisa ambayo kuisa na yakomboa. Mungu awatende mema na awatende maajabu. Kuna ushirika wa fivefold. Ushirika ambao tukikutana makanisa si dini tunakutana kwa mahali tunaomba pamoja na tutafanya evangelism. Huu ushirika umefanya mkutano kule na ngeni kwa Father's House kuanzia tarehe 26 mpaka 28. Kwa hivyo ukiwa na nafasi kucha hapo sisi kazi yetu ni kukutana wachungaji na kuombea watu wa Mungu na kufanya evangelism. Yaani yaani saa hizi tunataka tumtangaze Kristo CD. Amen. Wow, wow. Thank you so much uh, Bishop for coming through and minister to our viewers pale nyumbani. Na hope me, umebarikiwa uh, na keep in touch with us each and every time so that we can be able to uh, uh, really. Okay. Yeah. School of Salvation for Christ Network. Leo hii wanaenda chwele kwa Pasa Klaus. Pia kufanya huduma na evangelism kwa watu. Vile tunavyotoka hapa hivi. Wow. Chwele kwa Pasa Klaus. <laughs> wow. Thank you so much. Mfikishie salamu na jua liko on the on the praise mix the other time. I think the other year liko na yeye Pasa Klaus. So kile kule mfikishie salamu sana. Etoka vizuri sana. Hope mezidi kubariki pale nyumbani ndi nakamilisha the war room section. Yes. Tumeingia dakika sita tu kwa the blessed one but atakuwa uh, naangalia atakuwa na balance tuone itakuwa vipi. Mm -hmm. uh, so the blessed one atakuwa kuja pale with the conversation so make sure that you tune in but for the war room section tumekamilisha and uh, thank you so much Pasa uh, Bishop Amen. for coming through. Wacha goda kuangazia na kila kitu kwa salama sana. Time to the song by uh, Kesley Kerubo inasema amenichekesha. Amen.